真是奇怪了。你说本来程志跟彩云已经说好了要离开京城的，为什么这么长时间了，一点动静也没有啊？荷花，你看这些银子，给程志和彩云他们当盘缠。你干什么？你想啊，他们俩那么多天都没走，一定是盘缠不够啊。想想我给彩云那只玉镯是不值钱的，所以我就把我全部的家当都搬出来了，给他们看够不够？够了。哎呀，这太阳真是打西边出来了。你的这些钱拿的不心疼啊？当然心疼啊，可是为了彩云也没办法呀。哈，你当时偷了我的嫁妆钱去赌？脾气！哎哎哎，嗯，谁还没有年轻过？谁还没有糊涂过呀？哈，你还敢说你年轻？我还臊你！哎哎，小花，你说。我现在啊，真的大概是老了，我就怕失去你们两个人，怕你们不理我。娘，你放心，我和彩云，谁都不会离开你的。嗯。<笑>哎呦，这是谁的家呀？那么豪华，太气派了。哎，咱们看看，宰相府。啊，原来皇后就住在这儿啊！算了算了，咱们还是去找彩云吧。啊，娘，刚才好像看到于承志。于承志？不会呀、啊，他和彩云在曹凤人家呢。哎，不是不是不是不是，肯定不是。哎，走吧走吧。绝不是程志。刚才我看到彩云进了他房间，程志还在里头。啊，那就好，那就好。哎呀，怎么了？怎么了？彩云，彩云，你这是怎么了？啊，彩云，快放开我！啊，程志去找皇后了，我要去找他，我要去找他。啊，我说我刚才看到的是于程志吧？在哪儿？他在哪儿？你快说！你快说！在皇后他们家门口呢。啊！彩云，你去有什么用啊？我走啊！我不能让陈志一个人去，我要陪着他。彩云，你去也是送死的。我怎么对你父亲交代？我不管，我要陪着他。彩云，彩云，彩云，彩云彩云彩云要去彩。
我正想着怎么斩草除根呢，没想到你却自己送上门来。王浩，你一手遮天害死我父亲，现在还想用假的女儿来蒙骗皇上，真是苍天有眼！这次我杀不了你，老天爷也会给你最严厉的惩罚。哼，是吗？可惜这个事情现在除了你之外。有任何人知道，你错了。人在做，天在看，天。哈我杀了你之后，就算天知道了，他又能拿我怎么样？说过了，我有地方给你们落脚，快走，童英，我拿你当朋友，我不想连累你，那你不是连累彩云吗？啊，既然是朋友，就不要再提连累，知道吗？事儿了，要不然怎么去了这么久，连人影都不见呢？哎，我们要不要去曹大人那儿看看
。哎，好好，哎，那我先把请来的轿子给退了啊。哎呀，别这么麻烦了。要花钱呢，能省则省，我去把轿子退了啊！哎，来了来了来了来了！啊，哎呦，太好了太好了，他们来了，快把轿子叫过来！哎，好好好！哎，轿子轿子快过来，快点快快快，走快点！你们怎么在这？哎，快快快！彭大人怕你们出事儿，就让我跟娘在这儿准备接应。去哪里呀？最危险的地方，也就是最安全的地方。注意后面！来来来，快进去吧！快快点儿！哎哎哎！哎呀，娘，您别进去啊！您赶紧守在门口把风，有什么风吹草动，赶紧通知我们！哎，好好好，快，我去了，我去了啊！同志，别说这些了，你伤得很重啊！我有信得过的部署会医术，我去找他来帮你疗伤。你要挺住啊！不用了，来不及了。程志，不要乱说话。童英，我求你赶紧去找大夫，你快去呀、啊！你快去！童英，哎，童英，别走，我还有话要跟你说。你先待在这儿听吧。同志，你不要再说话了，你不能放弃的，好不好？你为你自己想，你要为我想想啊，同志。彩云，我又何德何能，你能用你这么好的女人真心相伴？你如果真的这么想，请你为我活下去。生死。是苟且偷生，不如不如痛快的、潇洒的走。不要，程志，我不要你走，你不要这么说。
我答应你，答应我。求求你了，荷花，荷花。我家太子，一切都不晚，所以你一定要振作一点。我就喜欢你这种自信乐观的模样。我告诉你一个好消息，成之，我现在最想听到的一个好消息，就是希望你能够坚强的活下去。不，你听我说。我在皇后家里发现，到宫中和太子相见的那个婷婷是假的。啊？不，不可能吧？真的，婷婷已经是病入膏肓。皇后想拿一个假的婷婷来骗皇太子，这皇后犯的是欺君之罪，可以先斩后奏。谁也别动，你们在这儿好好等着。娘，你先出去应付他们，我待会儿就来。哎，好好好。呃，你们先待在这儿啊，我先过去了啊。王相爷，这么晚了，到我的寒舍有何贵干呢？今天你们出宫去了？我是宫中的客人，又不是犯人。我出去进门，难道还要向您报告吗？我不是这个意思。今天你假扮太监，围宫的时候还多了顶轿子。原来黄相爷这么关心我啊，真是让我受宠若惊呢、啊。我假扮小太监也不是第一次了，这也没有什么方便嘛。再说了，我这出去玩难免会走累了，走累了坐一顶轿子，也没有什么大不了的嘛。就你一个人坐轿吗？还有我娘。啊，对对对对对，呃呃，还有我，还有我，还有我，是不是还有于承志？啊，不不不不不不，呃，那个还有，哎，还有他，还有他，呃，荷花，就我们母女俩，哎，就我们母女俩。走。哎，等等。黄大人，您刚才说什么来着？把于承志给我交出来，否则对你们不客气。哎呦。这可就怪了，我说您黄大人抓人就抓人呗，怎么抓到我这荷花小猪里来了？再怎么说，再怎么说，我还是个未出阁的黄花大闺女呢。这要是传出去了，也太侮辱人了吧？这要是让皇上知道了，谁来担这个责任呢？这，姑娘，我不是这个意思。这于承志戴罪在身，现在居然潜入本府，想行刺本相爷。所以，现在所有进出宫的人都要搜查，唯有姑娘的轿子还没有查过。我没有怀疑姑娘的行为，我这也是捉拿朝廷要，履行公事吧。走。等等。荷花小筑是皇上赐给我住的地方，我说不能搜，谁也不能搜。我能搜。荷花给皇后娘娘请安。还有呢？啊
，哎，还有太子妃。后宫事宜，我一人执掌。其实没有皇上允许，我一样有这个权利。来呀、啊，给我搜，给我搜。启禀皇后娘娘，不是荷花不让您搜，实在是荷花的房间太乱了，羞于展示给人看。嗯，要不这样好不好？您啊，给我几分钟的时间，让我把屋子收拾好了，您再搜。荷花，你是不是还想叫我对你亲一点啊？啊我、哎、慢着。哎姑，这一次你就饶了荷花吧。好吧。我好家的废物媳妇。婷婷，别跟他一般见识。来，搜。是。哎哎哎哎！哎呦！哎呀！哎呀！你哎呀！哎呦！哎呦！哎呀！哎呀！为什么要听他的啊？我为什么要听啊？您就别嚷嚷了。婷婷虽然走了，可是岳丈大人还在。您这样嚷嚷，岳丈大人脸上无光呀、啊。你，钟琪，你，啊啊啊！我，你真是风流成性。偷偷，人不风流枉少年嘛。况且母后，您不是跟儿臣说过，只要儿臣娶了婷婷姑娘，您您就是说，不管我在后宫养多少女人，您都不怪罪吗？您是一国之母，可不能言而无信的。可你还没有娶婷婷，你不能没有成亲，你就把身子……身子，身子怎么了？身子，身子，身子，身子给……身子，啊，母后，孩儿臣身子很好的。哎呀，身子是挺好的，可是那个……哪个？那个？哪个母后？那个？哪个母后、哎？您真是急死儿臣了！你真是把我气死了，哥哥，别理他，咱们走。母后，你千万不要着急，儿臣身体很好的。母后，啊、母后走好。我没搞明白，哎，这是这个这个这个，这是怎么进来的呢？我们家太子爷啊，那是纡尊降贵，他是翻墙进来的。多嘴，小英子，嗯、哦，是。荷花，这次伤了你的名声，不好意思。啊、哦，没关系，没关系，没关系的。为了彩云和程志，这点忙我还是帮得上的，没关系的。我帮你把裤子系上。哎还是去看程志吧。这个扣子会吓死你啊！哼，没想到又让于承志给跑了。我看，要不要先把婷婷藏起来？嗯，亡羊补牢之计起不了什么太大作用。釜底抽薪之计，置他于死地。但是，如果于承志找不到，婷婷还继续留在这里，这对您会很危险的。你不要忘了，婷婷才是我真正的女儿。在这个时候，你不要说这种话
，伤害我们父女的感情。我不是这个意思，我所想所做的一切都是为了皇家，我没有私心。好吧，于承之的事，你就不要再管了。现在你还是好好想想，别让煮熟的鸭子再跑了。什么意思？这太子爷和那个野女人都上床了，你还在这里跟我东扯西扯的，没用的东西。关于你父亲的事情，我已经和父皇谈过了。其实父皇早就知道你父亲是被冤枉的。能知道此事了，只可惜当时查无实证，皇后又咄咄逼人，父皇为了保住你的性命，只好草草结案，委屈你了。不过你放心，将来如果有机会，父皇一定会替你于家平反的。别这样，承志，承志，承志，谢皇上，承志。伤心了，所以，所以我替他向您道谢。没有及时救回承志的性命，已经是很遗憾了。还有什么好谢的？可是，再说，他们父子的往生，我和我父皇多少都有点责任。可是，如果承志死在皇后的手里，我想，他一定不会死得那么安心，那么平静的。我也只是略尽绵薄，只是，只是牺牲了你的名节，还望你能原谅。我不在意的。呃，为了彩云和承志，没关系。荷花，我对杨柳的情谊我已经说得很清楚了。今天之事，我只是希望能够息事宁人，而且你也知道。母后一直对你存有偏见，皇后也匆匆挑拨。算了算了，事情既然已经过去了，就别再声张了。我只希望你平平安安的来，平平安安的去。啊，太子爷，平平他。你以后不要再跟我提他。
合伙。我来接程志出宫。他们安全吗？会不会被皇后发现？这两个是我亲信，没问题。彩云，彩云，童英来接程志出宫了。你们要带他去哪儿？他哪儿也不去。彩云啊，程志越晚离开这里，大家的麻烦就会越大。曹大人已经派人在宫外迎候，他一定会好好安葬程志的。让我带他走吧。不，你们都不许碰他，走开！程志是我的，你们谁也不许碰他。彩云。你冷静一点好不好？童英只是想帮帮忙的。再说了，程志生前不是也要童英照顾你吗？对，我不需要别人照顾，我要照顾程志。彩云啊，人死不能复生，程志他现在不需要你照顾了。啊，你就让童英早点把他安葬了，早点入土为安呐、啊。千万不能这样啊，彩云！你听我一句话，千万不能这样，听见没有，彩云啊？你不是答应过程志要好好的活下去的吗？对不对？你答应过他啊？啊，彩云！事情已经发生了，我们大家都很难过。可是，可是你也要冷静一点啊！刚才皇后和皇后刚刚来过，如果不是钟琴出面把他们赶走的话，他们马上就要冲进房间里把程志带走了。皇后为什么就不肯放程志一马？为什么要逼程志？为什么等他死了还不肯放过他？彩云，彩云，彩云，彩云，彩云，彩云，彩云，彩云，彩云，彩云，彩云，彩云，彩云，彩云。
都照顾好彩云。走吧彩云，哎，彩云，你，你这是干什么？我要去完成城池最后一个心愿。哎，你不能去，不能去。他最后一个心愿，不是已经完成了吗？皇上都说了，说他爹已经没罪了。不，城池最后一个心愿，是要杀了皇后那个狗贼。如果你真认我这个女儿的话，你就不要拦阻我。正因为你是我的女儿，所以我不能让你去啊！放开我！走开啊！彩云，你听我说呀，惩治武功那么高，他都杀不了皇后。你这样去，等于白白去送死，你知不知道啊？啊！我早就把生死置之度外了。皇后那个狗贼，贪生怕死，一旦他输了心机，就算他有再多的爪牙，也不是我的对手。这就是我杀他的机会，他死定了。彩云，彩云呐、啊，不管你认不认我是你娘，我都是你娘啊！我求求你了，你千万不能去呀、啊！我求求你，不能去呀、啊！你干什么呀？起来呀、啊！不起来！起来！就是不起来！长治死的冤枉的。如果老天垂怜我对长治的一片痴心，就让我杀了皇后那个狗贼。那是戏。如果老天瞎了眼，让皇后逃过一死，那就是不幸。如果我死了，那更好。这是老天成全我，让我去陪成之。如果你一定要去，让我去。不关你的事，你把钱还给我。你再过来，我就死在你面前。这是干什么呀？我知道你不会原谅我，没关系，娘不怪你。结了，就算娘没养你，娘赎这个罪。我们以后大路朝天，各走一。